বাংলা ভিশনের মধ্যরাতের আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান ইভেলি নিউজ এন্ড ভিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আজ আমার সঙ্গে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে রয়েছেন ডক্টর সাদত হুসাইন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সাবেক চেয়ারম্যান পিএসসি এছাড়া আমার সঙ্গে রয়েছেন সাইফুল আলম সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং সম্পাদক দৈনিক যুগান্তর আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা যাবার আগে আমরা শুনব গতকাল রাতে বাংলা ভিশনের প্রচারিত সংবাদের প্রধান প্রধান শিরোনাম শিশুদের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক মুক্ত রাখতে পারে খেলাধুলা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সাংস্কৃতিক চর্চায় মেধা বিকাশের আহ্বান অনুমতি না পাওয়ায় রাজধানীতে হয়নি বিএনপির সমাবেশ কাল বিক্ষোভ গণতান্ত্রিক পথে মুক্তি পাবেন খালেদা জিয়া বলেছেন মির্জা ফখর বিএনপির বিক্ষোভ আদালতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ সরকার ও বিচার বিভাগকে গুলিয়ে ফেলছে তারা মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের করোনা সন্দেহে নীলফামারীতে চীনা কোম্পানির সাতাশ নারী শ্রমিক হাসপাতালে আক্রান্তের তথ্য নাকচ চিকিৎসকের এবার মশার ঘরত্ব অনেক বেশি ডেঙ্গু ঝুঁকিতে রাজধানীর বাইশ শতাংশ এলাকা জানালেন গবেষকরা মার্চেই উপদ্রব শুরুর সংখ্যা আমরা শিরোনামগুলো শুনলাম আলোচনায় যেতে চাই আজকে একটু নিচে থেকে শুরু করি পাঁচ নম্বর শিরোনাম এবার মশার ঘনত্ব অনেক বেশি ডেঙ্গু ঝুঁকিতে রাজধানীর বাইশ শতাংশ এলাকা একই সঙ্গে করোনা নিয়েও আমরা আলোচনা করতে চাই যেটি আমাদের চার নম্বর শিরোনামে রয়েছে আপনি জানেন যে গত বছর ডেঙ্গু নিয়ে আমরা কত ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও অনেক সময় অসহায়ত্বের কথা আমরা দেখেছি এবার অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেদিন মেয়র এবং কাউন্সিলরদের শপথ পড়ালেন মেয়রদের সেদিন তিনি বললেন যেন মশা যেন ভোট না খেয়ে ফেলে অর্থাৎ রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু আমাদের সিটি কর্পোরেশন বা যারা নির্বাচিত হয়েছেন দায়িত্ব নেবেন তারা পরে এখনও সাইদ খোকন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ভারপ্রাপ্ত মেয়র রয়েছেন উত্তরে কি পরিস্থিতি দেখছেন আমরা কি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারছি কিউলেক্স মশা যেটি সাধারণত মানে আপনার ডেঙ্গুর জন্য ঝুঁকিমুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ নয় সেটির আক্রমণ ভয়াবহ শুধু ঢাকা নয় দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণমাধ্যমের পাতায় চোখ রাখলেই আমরা দেখতে পাই যে মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আমরা কি বিষয়টি বুঝতে পারছি মানে আমরা বলতে যারা সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার আছেন যাদের এটি নিয়ে কাজ করবার কথা না আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পারছি একদম না বুঝলে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই কথা বলবেন কেন তার প্রতিফলন কি গত বৎসর যে এইভাবে যে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল এই ডেঙ্গু তো তার কারণে আমাদের সবার মধ্যে কিন্তু একটা সচেতনতা হয়েছে এখন কথা হলো এগুলিতে অসুবিধা যেটা সেটা হলো এগুলি তো ডেঙ্গু ভাইরাসই বলেন বা করোনা বা এগুলি যে আপনার চট করে কিছু করতে পারবেন তা নয় তবে এইবার যেহেতু এখনও তো বৃষ্টি শুরু হয় না ডেঙ্গুর সমস্যাটা শুরু হবে বৃষ্টি হলে তো আগের থেকে কিন্তু মোটামুটি একটা সচেতনতা রয়েছে যে ডেঙ্গু হইতে পারে এবং ডেঙ্গুর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে এই ব্যাপারে গত বছর কালকা কালকাটার সাথে যখন যোগাযোগ করেছিল আমাদের উত্তরের মেয়র তখন তারা ওই বলেছিল যে এটা একটা সমস্যা যেটা সারা বছর সাংবৎসরিক সমস্যা এবং সাংবৎসরিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে যে সেটি দৃশ্যমান কিনা আসলে এটা বলা মুশকিল এখন কোনটা দৃশ্যমান আমি আমাদের এলাকার দিকে দেখি মানে দৃশ্যমান বলতে ওষুধ মশা মারছে কিনা সেটি দেখলাম না মশা মরছে কিনা আমি দেখি যে ওষুধ ছিটায় এখন কোন ওষুধ ছিটায় কোন ইয়ে মারা যায় সেইটা বোঝার মতো আসলে অত কিছুটা তো টেকনিক্যাল নলেজ লাগে কিছুটা গিয়ে দেখতে হয় সাথে থাকতে হয় সেরকম মশার প্রকোপ কেমন দেখছেন মশার প্রকোপ আছে এখন কোন মশা এটা এটা বোঝা মুশকিল মশার প্রকোপ আসে যদি কোনো মানে অ্যারোসল বা কয়েল যদি আপনি ব্যবহার না করেন তাহলে কানের পাশে ভোঁ ভোঁ করতে থাকে আর এগুলি মশাগুলির অসুবিধা হলো এগুলি কানের পাশে আপনার বোমোটা কানের পাশেই করে একটু দূরে কর কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু কানের পাশে করে একটা বুদ্ধি অনেক সময় ইয়ে করে দেয় অডোমোসটা আপনি কানের পাশে লাগাই দিলে অন্তত ভোমো ওটুর শব্দটা কম তবে আসলে আমি আমার ইয়ে যেটা যে কোনো যে কোনো প্রবলেম আলটিমেটলি বেটার রিজলভ হয় যখন গভর্নমেন্টাল কম্প্যাক্ট 
সৃষ্টি হয়ে এর পিছনে বিশ বিপক্ষে কাজ করে আমি উদাহরণস্বরূপ অনেকগুলি ইয়ে করতে পারি যেমন এই যে প্রশ্ন আউট হওয়া জি প্রশ্ন আউট হওয়া কিন্তু এডুকেশান সেক্রেটারি হাইকোর্টে গিয়ে বলছিল যে আমার পক্ষে আমাদের পক্ষে সম্ভব না সে এরকম বলেছিল কিন্তু তারপরে যখন সরকার যেটাকে আমরা গভর্নমেন্টাল কম্প্যাক্ট বলি কম্প্যাক্ট বলি কনসার্ন সবগুলি ডিভিশান মিনিস্ট্রিকে নিয়ে যখন কাজ শুরু করল তখন কিন্তু এটা অনেক কমে গেছে অ্যাসিড সন্ত্রাসের সময় যখন এভাবে কম্প্যাক্ট গভর্নমেন্টাল কম্প্যাক্ট করে সবাই মিলে কাজ শুরু করল কিছুটা কমে তো মশার ব্যাপারও আমার ধারণা আলটিমেটলি যে এটা করতে হবে একটা গভর্নমেন্টাল কম্প্যাক্ট সৃষ্টি করতে হবে অল কনসার্ন এটার পিছনে এক বেসরকারি বেসরকারি সিভিল সোসাইটি স্থানীয় সরকারের লোকজন সবাই মিলে কাজ করলে হয়তো ডেঙ্গু একেবারে মূলোৎপাটন হবে না কিন্তু সমস্যা অনেকটা নিরসন হবে জি সাহুল ভাই আপনি কিভাবে দেখছেন এই যে কম্প্যাক্ট যে সমন্বিত কোনো প্রচেষ্টা মশার উপদ্রব আমরা আজকেও দেখছি আমার সামনে একটি কাগজ আছে মশার উপদ্রবে ডেঙ্গুর সংখ্যা গবেষকরা যেটি বলছেন বাইশ শতাংশ এলাকা এবং দক্ষিণের উত্তরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে আমরা যথাযথভাবে আসলে এটি মোকাবেলা করবার মতো কি কি দেখছেন আপনি যেহেতু গণমাধ্যমের মানুষ আপনার কাছে আপনার স্পষ্ট যে এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে মশার উপদ্রব এতই ভয়াবহ যে আসলে জনজীবনে মানুষ কিন্তু অতিষ্ঠ এবং এটি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিংবা টেলিভিশনে এই সংবাদটি প্রচার হচ্ছে কয়েকদিন ধরে হচ্ছে জি জনগণ যেমন এই বিষয়টি দুর্ভোগ পোহাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যারা যুক্ত তারাও কিন্তু বিষয়টি উপলব্ধি করছে করছে না তা নয় যে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে তারই প্রতিফলন কিন্তু আমরা দেখি এখন একটি কথা হলো যে যে কথাটি যে মশা নিধনের জন্য সারা বছরের একটি প্রক্রিয়া থাকা দরকার আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এটিকে নিধন করতে পারবেন না কিংবা মশা নির্মূল করতে পারবেন না আরেকটি হলো যে ঢাকা বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আমরা জানি যে দুটি ভাগে বিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ এখন দক্ষিণে যিনি মেয়র আছেন তিনি যাই যাই করছেন নির্বাচন হয়ে গেছে সত্য কিন্তু সাত দিনের মধ্যে মশা নির্মূল করে না শপথ কিন্তু গ্রহণ করেছেন দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রই উত্তরের এবং দক্ষিণের কিন্তু তাদের দায়িত্ব নিতে আরও এক দেড় মাস অপেক্ষা করতে হবে মেয়ের পনেরো মেয়ের পনেরো তারিখে তারা দায়িত্ব নিচ্ছেন এই মুহূর্তে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র যাই যাই করছে উত্তরের মেয়র নির্বাচিত হয়েও কিন্তু ঠিক সঠিকভাবে তার সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এটি বলা যাবে না যে কারণে আমরা দেখছি যে মশা নিধনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের পক্ষ থেকে যখন বারবার বলা হচ্ছে যে ভয়াবহ মশা দ্বারা আমরা আক্রান্ত তখন কিন্তু আমরা কার্যকর উদ্যোগটা দেখছি না আরেকটি বিষয় হলো যে দুটি সিটি কর্পোরেশনেই মশার ওষুধ বলে আমরা যেটি বলছি আসলে মশার ওষুধের এটি আসলে কীট পতঙ্গ যারা নিধন করেন কীট পতঙ্গ বিশারদদের কিন্তু সিটি কর্পোরেশনে কোনো আগে গত বছরের আগে যখন আমরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলাম তখন আমরা প্রথম আমাদের উপলব্ধি করতে হলো যে সিটি কর্পোরেশনে কীট পতঙ্গ বিশারদ বলে কোনো পদ পদ নাই তখন তড়িঘড়ি করে ঢাকা উত্তরে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কিন্তু একটি বিভাগ খুলেছে যারা কীট পতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করে কিংবা কথাবার্তা বলে কিংবা তাদের নিধনের জন্যে কি ওষুধ লাগবে সেটি নির্ধারণ করে তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা আমাদের ঘাটতি ছিল যে কারণে আমাদের কিন্তু আপনি জানেন যে কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল যাই হোক যেভাবেই হোক আমরা সেটি সে গত বছর কিন্তু ডেঙ্গু এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছিল যে এটি একটি ঢাকা শহর একটি আতঙ্কের জায়গা তৈরি করেছিল একটা উদ্বেগের জায়গা তৈরি করেছিল ডেঙ্গু মানে নাম শুনলেই কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছিলাম তো সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল এখন যেই মশার ডেঙ্গু মানে রোগটি ছড়ায় কিংবা কামড় দিলে সেই মশা নিধনের জন্য অনেকগুলো ব্যবস্থা দরকার যেটি বললেন যে হ্যাঁ চমৎকারভাবে বললেন যে হ্যাঁ এটা সমন্বিত উদ্যোগের দরকার সেক্ষেত্রে সকল সংস্থা স্টেক হোল্ডার যেমন থাকবে এক্ষেত্রে নাগরিকদের সচেতনতার একটা বিশাল ব্যাপার আছে কারণ আমরা যারা নতুন বাড়ি নির্মাণ করি তারা সেই সব এমন মানে জলাধার করে রাখি যেখানে কিন্তু অ্যাডিস মশা ডিম বংশবিস্তার বংশবিস্তার করে আমরা ডাবের খোসা থেকে শুরু করে ফুলের টপ বা ছাদে বাগান ইত্যাদি অনেক কিছু করি এমন না যে ছাদে বাগানের এক একটি মাত্র কারণেই এটি সম্প্রসারিত হয় কিংবা বিস্তার লাভ করে তা কিন্তু নয় অনেকগুলো কারণ রয়েছে 
ড্রেনটা পরিষ্কার করা নর্দমা পরিষ্কার করা ঢাকা শহরের বর্ষা আসলে জলাবদ্ধতা একটা বড় সমস্যা কিন্তু অনেক জায়গায় জল অনেক দিন জলাবদ্ধ হয়ে থাকে অনেক জায়গা তো সেই জায়গাটা যদি আমরা নিরসন করতে না পারি জল যদি পানি যদি নেমে যেতে আমরা ব্যবস্থা করতে না পারি আমরা যদি ফুলের মানে যেখানে যেখানে পানি জমে থাকে সেই জায়গাগুলো মানে নিজের আঙিনাটা ঠিক করতে না পারি সরকারের পক্ষে কিংবা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সব কিছু করে দেবে এটাও কিন্তু বলা যায় না সেক্ষেত্রে নাগরিকদেরও একটা সচেতনতা দরকার আছে আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের দেশে যেটি বলেছে যে হ্যাঁ আমাদের দেশে যখনই সমন্বিত যে কোনো উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি তখনই কিন্তু সেটি আমরা দেখেছি সফল হয়েছে সেটি অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন এর বাইরে আপনি দেখেন নকলের বিরুদ্ধে যে অভিযান সেটিও কিন্তু আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোকাবেলা করেছি আপনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেটিও কিন্তু আমরা জানি যে সন্ত্রাস কিন্তু মাথা চাড়া দিতে পারে নাই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেমন সজাগ ছিল দেশের মানুষও কিন্তু সন্ত্রাসকে কোনোভাবেই কোনো একজন নাগরিক গ্রহণ করে নেই প্রতিটি মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ সেই জায়গায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত একটা কিন্তু অংশগ্রহণ ছিল সন্ত্রাস বন্ধের ক্ষেত্রে তো সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যেটি বলেছে যে হ্যাঁ সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন সময়ে উদ্যোগ প্রয়োজন এবং সময় থাকতে একটি প্রস্তুতিও দরকার যে আমরা এই এডিস মশা মারার জন্য যে ওষুধ সেটি আনবো সেটি অনবরত সারা বছর আমরা সেটি ছেড়ানো হবে এবং মশা নিধনের জন্য কাজ করা হবে নাগরিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন সব মিলে যদি আমরা একটা অবস্থা যেতে পারি তাহলে তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় না যে যে ডেঙ্গু আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে এটি ঠিক যে কিছু কিছু এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ আছে তো যেসব এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে অধিক মনোযোগ দিতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক যেখানে ঝুঁকি কম সেখানে কম মনোযোগ দিতে হবে এবং সমগ্র সবটা মিলিয়েই সামগ্রিকভাবে আমাদের সচেতন একটি অবস্থান গ্রহণ করতে হবে করোনা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই প্রতিনিয়তই আমরা কথা বলছি আপনি জানেন যে সর্বশেষ যেটি এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে পর্যন্ত যে তথ্য মৃতের সংখ্যা দু হাজার ছাড়িয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও তারা এটিকে বলছে যে সর্বোচ্চ ঝুঁকি হিসাবে তারা এটিকে চিহ্নিত করেছে একটি গবেষণা তথ্য যেটি পাওয়া গেছে সার্সের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিতে আক্রমণ করে নতুন করোনা ভাইরাস আপনি জানেন যে ইরানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে প্রায় দুশো দশ জনের মতো মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত মারা গেছেন একজন সংসদ সদস্য মারা গেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আক্রান্ত সৌভাগ্য যে এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে আক্রান্ত করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়নি সরকার বলছে তারা প্রস্তুত আছে এবং আইডিসি আর প্রতিনিয়ত ব্রিফ করছে আপনার কি মনে হয় যে এটি যেমন আমাদের আরেকটি শিরোনামে যে করোনা সন্দেহে নীলফামারীতে চীনা কোম্পানির সাতাশ নারী শ্রমিক হাসপাতালে আক্রান্তের তথ্য নাক চিকিৎসকের এটি গণমাধ্যমে কোনো কোনো কাগজে এসছে গণ হিস্টিরিয়া হিসেবে কিন্তু আতঙ্ক যথাযথই মানে ছড়িয়েছে অনেক সময় বিভ্রান্তির খবর আমরা দেখেছি শুরুর দিকে সন্তান আক্রান্ত হয়েছে শুনে মা মারা গেছেন একেবারে শুরুর দিকে আমরা অন্য একটি অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছি আপনি ছিলেন এটি নিয়ে কি বলবেন করোনা ভাইরাস যেভাবে কোরিয়া ইরান যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি দেশে প্রায় তিপ্পান্নটি দেশে এখন পর্যন্ত ছড়িয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে এটা যদি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ একেবারে গ্রামগঞ্জের মানুষের ভাষায় বলেন তাহলে বলতে হবে আল্লাহর গজব মানে এত তো আসলে এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসটার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক দাবি করছে যে তারা দাবি বানিয়েছে কিন্তু নয় এবং চীনে তো এটা বলছে যে একটু একটু কমে আসছে আবার একদিন দেখলাম বলেছে কমেছে তারপরে সুতরাং ওই রকম রিলায়েবল ইয়ে না যে কমছে আস্তে আস্তে এটা ইয়ে হয় না বিশেষ করে বাইরের দেশগুলিতে যেভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে এটা খুব রিস্ক রিস্কি কোরিয়া সাউথ কোরিয়াতে আপনার এটা মারাত্মক আঘাত ধারণ করেছে আমাদের এদিকে ইরানে এসে মারাত্মক আঘাত ধারণ করেছে কারণ ইরাকে লোক মারা গেছে এবং মারা গেছে এবং ইরাকে সব ইরানে সরি ইরানে আপনার হাই প্রোফাইল লোকজন অ্যাফেক্টেড হয়েছে অন্য দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট দিয়ে তো আমাদের এখানে অবশ্য জানি না এই ধরনের কোনো রোগী হয়েছে কি না এখনো পর্যন্ত পত্র পত্রিকাতে চট করে দু একজনের নাম এসছে হাই প্রোফাইল লোকেরও এসছে তবে আলটিমেটলি আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের হসপিটালগুলি সেরকম ভিত্তিকর সংবাদ দেয় না তারা সংবাদ ম্যানেজমেন্টে অনেক ভালো আর আমি সেদিন আবদুল্লাহ সাহেব বলছিলেন 
যে আপনারা সতর্ক থাকেন তবে অতিরিক্ত আতঙ্কিত হবেন না কারণ উনি যেটা বলছেন ওনার কথাটা আমি যেটা বলেছি যে এটা একটা ভাইরাস এবং সেই ভাইরাসের একেবারে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক নাই কিন্তু জেনারেল ট্রিটমেন্ট যদি ভালো হয় তাহলে সেই ভাইরাসটা ওই ট্রিটমেন্টটা এই ভাইরাসকেও কিন্তু মানে প্রতিরোধ করতে পারে এটা কিন্তু একটা আশার কথা জানেন ভালো একটি খবর যে সিঙ্গাপুরে যে সে কিন্তু সুস্থ হয়েছে এটা দেখলাম দুজন সুস্থ পাঁচজনের মধ্যে দুজন সুস্থ হয়েছে তো এতে মনে হয় যে বাঙালির তো শক্ত প্রাণ বাংলাদেশের মোটামুটি ইয়ে হয়েছে কিন্তু আমার আমারও ধারণা যে সাধারণ প্রতিষেধক যেটা আগে আমরা যদি সচেতনভাবে ইয়ে করি ডাক্তাররা যদি মোটামুটিভাবে যে কেয়ার এবং যে এই ধরনের ট্রিটমেন্ট দরকার যে ধরনের পরিবেশ আশেপাশে সৃষ্টি করতে হয় সেটা হলে বোধ হয় ইম্প্রুভ করে তা আমাদেরকে যে বাংলাদেশের জন্য এটা অবজার্ভ করতে হবে আজকে নীলভামারির খবরটা জি এটাতে আমার আমায় মনে করি গণ গণমাধ্যমে যারা তারা অনু এটাকে ফলো আপ করতে হবে অনুসরণ করতে হবে আসলে কি এটা যেভাবে দলে বলে বলছে জি এটা মাছ হিস্টেরিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সেই বলে আমরা ফেলে রাখতে পারি না এটা দেখতে হবে আর অসুবিধাটা হচ্ছে চীনা চীনা কোম্পানিতে তো চীনা কোম্পানিতে হওয়াতে আরও ইয়ে হয়েছে আমার ধারণা যে আমাদের ডাক্তাররা যেভাবে জেনারেল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ভালো কেয়ারের মাধ্যমে এটা অনেক দূর ইয়ে করতে পারবেন আর কিছু অসুখ যে কথা ওই আমি দেখি এই বিশেষজ্ঞরা যখন বলেন যে কে কারোর শরীর যদি এমনি উইক থাকে তার যদি ইমিউনিটি কমে যে গিয়ে থাকে তাহলে সেই লোকের জন্য সেই লোকের কেসটা খুব ভালনারাবেল হবে যে কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এটা অনেক সময় এখন এই যে এটা ঋতু পরিবর্তনের সময় কিন্তু এটি আমরা সাধারণত দেখি এটা অনেকে আক্রান্ত হন কি অদ্ভুত একটা সুন্দর শব্দ ইয়া আসছে খেয়াল করেছেন শ্বসন জি তাহলে বেশ বড় দিয়ে শ্বসন যন্ত্র ইয়ে হয় আমরা বলি যে আমরা শাসনের ভয় অস্থির আছি এখন আবার শাসন ঝামেলা হলো তো এটা আসলে রেসপির বেসিক্যালি বেশি রেসপিরেটরি প্রবলেম এবং লাংসকে অ্যাটাক করে তো আমাদের ডাক্তাররা সেইভাবে ইয়ে করছেন দেখা যাক ইন দ্য মিন টাইম পৃথিবী অ্যাগেন ওই যদি আমার ধারণা পৃথিবীর সবাই যদি চেষ্টা করে রেজাল্ট বেরিয়ে যায় হয়তো আমেরিকাতে যেটা বলছে সেটা পূর্ণঙ্গ হানড্রেড পারসেন্ট ইয়ে না হইতে পারে পুরো ফেল্ড সেফ সিস্টেম না হইতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই কিছুটা ইম্প্রুভ করবে জি সামিল ভাই এই যে আমি তিপ্পান্নটি দেশের কথা বলেছিলাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটি বলেছে উনষাট দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে জি উনষাটটির কথা তারা বলেছে যে কেয়ারের কথা বললেন আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত যে তথ্য আইডিসি আর দিচ্ছে তাতে আমরা একটা স্বস্তির জায়গায় আছি কিন্তু শঙ্কা রয়েছে তারপরেও খোদা না করুন যদি আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায় আমরা সেটা কতটা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে পারব আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে আপনি প্রচুর সংবাদ আপনার হাত দিয়ে ছাপা হয় আপনার প্রতিনিধিরা পাঠাচ্ছেন দেশে বিদেশে সব জায়গা থেকে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে না একটা বিষয় প্রথমে আমি বলি যেটা সেটা হলো যে ভাইরাস কিংবা অসুখ যেটি আমরা বলি সাধারণ কথা এটি কিন্তু আসলে কোনো সীমান্ত নাই এটি কোনো ধর্ম নাই জি কিংবা এটি উচ্চ শ্রেণী কিংবা নিম্ন শ্রেণী অথবা মধ্য শ্রেণী এটি বাদ বিচার করে কিন্তু আক্রমণ করে না যে কারণে আপনার সরকার প্রধানও আক্রান্ত হতে পারে মন্ত্রীও আক্রান্ত হতে পারে পার্লামেন্ট সদস্য আক্রান্ত হতে পারে একেবারে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হতে পারে এবং যেহেতু এটির কোনো সীমান্ত নাই যে কারণে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখন প্রথমে শুরু হয়েছিল চীনে আমরা শুনলাম যে চীনে এটি একটা নতুন জিনিস আক্রান্ত শুরু হয়েছে মানুষ এখন দেশে বিশ্বের প্রায় ষাটটি দেশে কম বেশি আক্রান্ত হয়েছে মানুষ আরেকটি বিষয় আমি অনেক সময় ভাবি সেটা হলো যে এক সময় আমরা কলেরার কথা শুনেছিলাম যে কলেরা হচ্ছে কলেরা হচ্ছে মানুষ গ্রামের আপনি তারপর দেখবেন ম্যালেরিয়া একটা সময় ম্যালেরিয়া আসলো একটা সময় আর্সেনিক আসলো একটা সময় এইডস সারা বিশ্ব এইডসের নামে কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আপনার ব্যয় করতে হয়েছে যে না হলে বিশ্বের অর্ধেক লোক এইডসে মরে যাবে তারপরে সার্স যেটা হলো তো এই এগুলো একটার পর একটা একটার পর একটা কিন্তু আসে পর্যায়ক্রমে আপনি আসতেছে আরেকটা হলো যে আপনার জীব বৈচিত্র আপন যেটি আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে কিন্তু অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সময়ে সময়ে এক একটি রোগ পৃথিবীতে কিন্তু আমরা দেখছি তো এটি এটিও যে একেবারে স্থায়ী হবে তা না বহু বড় বড় রোগ কিন্তু 
আপনার আমরা দেখেছি যে একটা সময় আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে আতঙ্কের কারণ হয়েছে বহু মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে কিন্তু তারপরে সেটি আর আমরা তার কথা আর শুনি না এখন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে আপনি এক লক্ষর উপর লোক কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে জি এক লক্ষর উপর হবে জি যদি আমরা মনে করি যে কন্ট্রোল আপনার মিডিয়া তারপরও কিন্তু আমরা যেটুকু প্রকাশ হয়েছে এতে এক লক্ষের কম হবে না রোগীর সংখ্যা জি সেখানে মৃতের সংখ্যা তিন হাজার জি বাদ বাকি তো অনেকেই সুস্থ হয়ে গেছে জি হাসপাতাল ত্যাগ করেছে জি তো এটিও তো সত্য তো সেই জায়গায় যেটি আবদুল্লাহ স্যারও বলেছেন আমি তার অনুষ্ঠানটা শুনেছি খুব মনোযোগ দিয়ে যে হ্যাঁ এটি একটি ভয়ের জায়গা তৈরি করেছে এবং অনেক সময় এটি আমাদের চিকিৎসকদের হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং যে কারণে কিন্তু প্রাণহানির ঘটনাটা ঘটছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মানুষ এই করোনা ভাইরাসে মারা গেছে তো এখন যেটি হচ্ছে যে এর জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতিটা কি সারা বিশ্বে এখনও যেহেতু আপনার এটার কোনো ওষুধ আমরা বের করতে পারি নাই সে কারণে এখন অন্য রকম প্রস্তুতিটা আমাদের নেওয়া দরকার কারণ রোগটা কিভাবে ছড়া সেটা আমাদের এখন জানার মধ্যে বাংলাদেশে আমি আমরা লক্ষ্য করেছি যে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিন্তু প্রথম থেকে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ এখানে যদি এই রোগ কাউকে আক্রমণ করে সে তাহলে কিন্তু এটা দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা কিন্তু থাকেই যে আমাদের সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা দারুণভাবে ঝুঁকির মধ্যে আছে এটা সত্য কথা যে আমাদের এখানে যদি পাঁচটা দশটা রুগী এরকম পাওয়া যায় তাহলে এটা ছড়িয়ে পড়ার কিন্তু আশঙ্কা থাকে তো সেই জায়গায় ছড়িয়ে গেলে ম্যানেজ করতে পারবো পারবো কিনা তো সেই জায়গাটায় আমরা যখন দেখি যে আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা হলো যাতে এই রোগ বাংলাদেশে বহন করে কেউ প্রবেশ করতে না পারে কিংবা এই রোগে আক্রান্ত কোনো রুগী যেন ভেতরে না অন্যের সংস্পর্শে সেটা এই জায়গাটা কিন্তু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মোটামুটি নেওয়া হয়েছে আপনি জানেন যে বিমানবন্দরে স্থলবন্দরে নানা জায়গায় এই চেক পোস্টগুলো করা হয়েছে এবং বিশেষ করে যেই সব দেশে এই রুগী রয়েছে সেই সব দেশে থেকে যারা আসছে তাদের ব্যাপারও যথেষ্ট পরীক্ষামূলক এবং তাদেরকে আপনি জানেন যে তিনশো সতেরো জন চীন থেকে যারা এসছিল তাদেরকে চোদ্দ দিন আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল এবং পরে দেখা গেল যে না তারা সবাই সুস্থ তারা কেউই আরো একটি ভালো খবর উহান থেকে যারা তেইশ জন শিক্ষার্থী ভারত ভারতে এসেছিল আজকে খবর পাওয়া গেছে গতকালকে খবর পাওয়া গেছে তারাও আক্রান্ত আক্রান্ত না তো এখন পর্যন্ত সেটি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যেহেতু কোনো রুগী শনাক্ত হয় নাই কাজে এটা একটা আশ্বস্তের জায়গা আছে কিন্তু যেটি আপনি বলছেন যে আমরা কতটা যদি এরকম হয় তাহলে আমরা কতটা সেটা প্রতিরোধ করার জন্য যেটি করা যাবে না কারণ বাংলাদেশে আপনি জানেন যে বাংলাদেশে এটা খুব দূরহ কারণ এক একটা হাসপাতালে যারা যান তারা দেখবেন প্রতিটি হাসপাতাল শুধুমাত্র বেডে না সরকারি জায়গা নাই সিঁড়ির সিঁড়ির তো জায়গা থাকে না এরকম একটা পরিস্থিতি তো সেটা আমাদের জন্য কিন্তু ভয়াবহ একটা ঝুঁকির জায়গা আছে সেটা সত্য কথা কিন্তু যেটি হলো যে তারপরেও তো আমাদের মনোবল শক্ত রাখতে হবে প্রস্তুত রাখতে হবে সব কিছু আরেকটা ব্যাপার হলো যে করোনা ভাইরাসের শারীরিক কিংবা এই যে নিহত হওয়া মারা যাওয়ার সংখ্যাটা যেটা বাড়ছে তার পাশাপাশি এটার অর্থনৈতিক যুক্তি এটা কিন্তু মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলছে এবং যেটি আমরা শুনতে পাচ্ছি সেটা হলো যে দুই সালের যে ভয়াবহ একটি মন্দা কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং আপনি লক্ষ্য করেন গত এক সপ্তাহে কয়েক বিলিয়ন ডলার আপনার শেয়ার বাজারে ধন দশ নেমে সারা পুরো বিশ্বে এবং বাংলাদেশের শেয়ার বাজারও কিন্তু গত সপ্তাহে আপনি দেখেন ধারাবাহিকভাবে কিন্তু পড়েছে এটি কি কি ওটির সঙ্গে মেলামিন কিনা বাংলাদেশের শেয়ার বাজার অবশ্যই আপনি এই অবশ্যই অর্থনীতি তো একটা ধাঁচে চলে অর্থনীতি কিন্তু সারা বিশ্বে একটা ধাঁচে চলে এখানে আলাদাভাবে কিছু করা খুব আমাদের আমদানি রপ্তানিতে বেশ প্রভাব আমদানি রপ্তানিতে তো বেশ গার্মেন্ট সেক্টরে তো ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে এবং এর প্রভাবটা কত বড় হবে সেটা আমরা হয়তো আরও এক দুই মাস পরে বুঝতে পারবো কিন্তু ধাক্কা কিন্তু লেগে গেছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তো সেই জায়গাটাও আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার আমরা যেমন চিকিৎসকদের নিয়ে কিংবা এটার ওষুধ নিয়ে চিন্তা করছি এটা যাতে রোগটা না বাংলাদেশে প্রবেশ করে সেটা চিন্তা করছি যদি ঝুঁকি আমাদের কাঁধে এসেই যায় আঘাতই করে সেটা কিভাবে মোকাবেলা করব সেটা যেভাবে চিন্তা করছি অর্থনৈতিক মন্দটাও কিন্তু আমাদের চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে কারণ আমাদের এলসি এখন খুলছে না মেশিনারি আসছে না আপনি দেখেন চীন থেকে কারণ চীনের সঙ্গে আমাদের 
বিরাট অর্থনৈতিক এখন অবস্থা রয়েছে এবং চীন আমাদের বাংলাদেশে বড় বড় অনেকগুলো প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত আপনি পদ্মা সেতুর সঙ্গে তারা যুক্ত আপনি পদ্মা সেতু রেল সংযোগের সঙ্গে তারা যুক্ত আপনি চট্টগ্রামে আপনার কর্ণফুলি টানেলের সঙ্গে তারা যুক্ত পায়রা সমুদ্র বন্দরের তৃতীয় বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের সঙ্গে তারা যুক্ত চট্টগ্রাম কক্সবাজার যে রেল লাইন বড় বড় মেগা প্রো এই কয়েকটা নাম জানি তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো বাধাগ্রস্ত হবে এটা তো বিলম্বিত হয়ে যাবে সেটাও কিন্তু আমাদের একটা চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার জি নিশ্চয়ই সেটি নিয়ে আচ্ছা আমরা যেহেতু মানে সামাজিক ইস্যু বলতে পারি এগুলোকে নিয়ে কথা বলছি আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই শিরোনামে আমার নেই ছোট করে বিরতিতে যাব তার আগে দুজনের কাছ থেকে শুনেছি হঠাৎ করে পানি এবং বিদ্যুতের দাম যে বাড়ল এটি সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলবে সাদামাটা উত্তর তো আমরা বলতেই পারি যে স্বল্প আয়ের লোক সীমিত আয়ের মানুষরা খুব হিমশিম খাবেন তাদের কিন্তু আমাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সেতু মন্ত্রী তিনি বলেছেন সাময়িক সমস্যা সবাইকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি আসলে বিদ্যুৎ এবং পানির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কি বলবেন এই জনগণ জনজীবনে যে অভিজ্ঞ কি হবে ওনার কথা বুঝা আজকাল মানে খুব কষ্ট হয়ে গেছে উনি কি বলতে কি মিন করেন এটা সাময়িক ইয়ে কি তার মানে কি এটা আবার আবার কি দাম কমিয়ে দেওয়া হবে এই সাময়িক কথাটা কেন বলছে কমানোর প্রবণতা কি আমাদের দেশে না কোনো সময় হয় না এটা আমি কিন্তু উনি এই কথাটা বললেন কেন যে সাময়িক কোনো এই ধরনের ইউটিলিটি ইয়ে যদি বাড়ায় আমি তো কোনো সময় কমাইতে শুনি নাই যদি পৃথিবীতে কোনো জিনিস এই ধরনের কমানো যাইতো তাহলে হলো তেলের দাম কমানোর দরকার ছিল কারণ তেলের দাম এক সময় একশো সাতচল্লিশ ডলার পর্যন্ত হয়েছে কমতে কমতে আপনার পঞ্চাশ কিন্তু আমাদের কোনো তেলের দাম এখানে পদ্মা বলেন বা অন্যান্য ইয়ে বলেন কেউ কমায় কমায় নেই করেন অন্যান্য অজুহাত খাড়া করেছে কথা হলো কমাবো না একটা উত্তর বের করতে কতক্ষণ লাগে তো এইখানে তো এটা কমানোর কোনো কাজে ওনার কথা আসলে আমি ভালো করে এটা বুঝি না যে উনি সাময়িক কেন বলছেন আর এই যে দাম বাড়ানো বলছেন একটা এটা তোদের তেরো তেরো বার বাড়াইছে এই গল্পটা আসার পরে ইয়ের দাম এই কি বলে গ্যাসের দাম না কোনটা পানি না পানি পানির দাম ওই রকম পানির দামও বেড়েছে বেশ খানিকটা বেড়ে এইটাতে সবচেয়ে বড় ইয়ে হলো যে গভর্নমেন্টের বা প্রাইভেট পাবলিক সেক্টরের একটা মনোপলি আছে তো মনোপলি থাকার ফলে যে যে কোনো সময়ে মনোপলিস্টিক প্রাইস ইয়ে করে দেন এবং অন্যরা সেটা সাফার করে এখন কেন এটা গভর্নমেন্টকে মনোপলি কন্ট্রোল করতে হয় গভর্নমেন্টকে এবং কম্পিটিটিভনেস যে এইসব আইনকানুন আছে সেখানে মনোপলিকে খুব দৃঢ় হতে কন্ট্রোল কন্ট্রোল করা হয় আমাদের এখানে উল্টা যে কোনো রকম যেটা সরকারের ইয়ে আমাকে সামাল দিবে কে এই যে ইয়েটা হলো আমি আমি ভালো করে বুঝতে পারি না যে ওয়াশার ইয়ে যেটা করলো সেটার জন্য যে কোনো ইয়ে গণশুনানি হয়েছে বা কোনো রকম পাবলিক মিডিয়া টিটি ইডিয়াতে খুব আসছে তাও দেখি না বলছে বাড়াবে বাড়াবে তারপর বাড়িয়ে দিছে তারপরে এই যে এইবার ইলেকট্রিসিটির দাম আবার বাড়াইলো আমি তো এটা বুঝলাম কয়েকদিন আগে তো বাড়াই সার্বিকভাবে বেড়েছে এটি জি তো এটা হচ্ছে যে আমার মনে পরিস্থিতি কী আছে আমি যখন ইচ্ছা বাড়াবো তোমরা পারলে পারো না তো না পারলে পারতো বিদ্যুতের ইয়েটা আমি আপনাকে বলি আমি নিজে কিভাবে অ্যাফেক্টেড আমার যেখানে এক সময় হয়তো মানে কত বা দুই তিন চার হাজার ইয়ে ছিল সেটা বাড়তে 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 এটা এখন প্রায় পনেরো বিশ হাজার টাকা চলে আসে এবং বিশ হাজার টাকা তো গায়ে লাগে সত্যি কেউ যখন আমি বিলটা দেই আমার গায়ে লাগে তো এখন অন্যদেরও তো নিশ্চয় একই অবস্থা কাজে এইটাতে যে অসুবিধা হবে কনজিউমারের যে অসুবিধা হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের যে অসুবিধা হবে প্রডিউসারদের এটা আসলে আপনি ঠিকই বলছেন এটা আলাপ করার মতো ইয়ে না এটা এক ভা এক দৃষ্টিতেই সবাই ধরতে পারে কিন্তু জিনিসই হলো যে এখানে বেড়ে বেড়ে গেছে এবং কী কারণে বাড়ছে সেটা ওই আমার একজন সিনিয়র কলিগ আমাকে সবসময় বলতেন যে দেখো যখন কোনো জিনিস সো অবভিয়াস যে এটা হওয়া উচিত কিন্তু হচ্ছে না তখন বুঝবে যে এটার পিছনে কোনো গুঁড়ো কারণ আছে তো এটাও ভেরি অবভিয়াস যে এগুলি বাড়ানো উচিত না কিন্তু বাড়ানো হচ্ছে তাহলে এটার পিছনে অন্য কোনো নেপথ্যে গুঁড়ো কারণ আছে এই যে গুঁড়ো কারণ এটি নিয়ে ধরেন ক্যাব কাজ করে বা যারা বাম ঘরানার যারা এটি নিয়ে আন্দোলন করেন বিআরসির সঙ্গে শুনানি করেন তারা যুক্তি তথ্য উপাত্ত দিয়ে তারা বুঝিয়েছেন সিস্টেম লস কমানো যদি হয় দুর্নীতি যদি কমানো হয় দাম বরং আরও কমানোর সুযোগ আছে তারা তাদের তথ্য দিয়েছেন আপনার কি মনে হয় 
গুড়ো কারণটি কি কেন একের পর এক কিছুদিন পরপরই এটি বাড়ছে একবার গ্যাসের দাম একবার বিদ্যুতের দাম যার সর্বগ্রাসী প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভোক্তার কাছে পড়বে ভোক্তা কিন্তু সবসময় আসলে ভুক্তভোগী হতো একটা ব্যাপার ওই যে সাময়িক কথাটা আমার মনে হয় এই জন্যে ব্যবহার করেছেন যে আসলে কষ্টটা তো আমরা মেনে নেই সহ্য হয়ে যায় আপনি চিন্তা করেন পেঁয়াজ কিন্তু আমরা তিনশো টাকা পেঁয়াজের দাম কমেছে আমরা তিনশো টাকায় খেয়েছি কিন্তু সেটা কিন্তু অনেকটা সহ হয়ে গেছিল এইরকম বিদ্যুতের দাম তো যেটা হলো বারো বছরে তেরো বার বেড়েছে তো বারো বছরে তেরো বার এটা তো আমরা সহ হয়ে গেছে সয়ে গেছে সয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো বিষয়টাকে সাময়িক কারণ কয়েকদিন কষ্ট মনে থাকবে দুঃখ মনে থাকবে আমরা কাগজের মধ্যে কাগজে লিখবো টেলিভিশনে আলোচনা করব তারপরে কিন্তু দেখবেন যে এটা আর আলোচনা হচ্ছে এবং এই বেশি দামটাই আমরা দিচ্ছি চালের মজুদ পর্যাপ্ত বস্তাপতি আড়াইশো তিনশো টাকা দাম বেড়ে গেল কি আমি এই জায়গাটায় আসতে চাই আপনি দেখেন যে বিদ্যুতের দাম বাড়লো ঠিক আছে বিদ্যুতের দাম বাড়লো গভর্নমেন্ট টাকাটা পেল জি চালের দাম যে বাড়লো একেবারে সকলের অজান্তে চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা কেজি প্রতি বস্তায় তিনশো টাকা বেড়ে গেল তো আপনি কেন বাড়লো চার পাঁচ দিনের ব্যবধানে চারমিলের মজুদ খাদ্যের এই সময় প্রায় সতেরো থেকে বিশ লক্ষ টন এবং আপনার উৎপাদনও খুব ভালো হয়েছে আমন জি অকল্পনীয় উৎপাদন হয়েছে তো উৎপাদন ভালো মজুদ ভালো বাংলাদেশে কোথাও সরবরাহে কোনো রকম ঘাটতি নাই প্রতিটি জায়গায় বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ আছে মজুদ আছে বাজারে আছে বলা হচ্ছে মিলাররা কার সাহায্য করছে এখন মিলাররা দোষ দিয়ে খুচরো মার্কেটার খুচরো মার্কেট তাহলে বাজার মনিটারিং কিংবা বাজার ব্যবস্থাপনাটা কোথায় আছে সরকার এটা নিয়ন্ত্রণ করবে এটা আমরা বলি না কিন্তু সরকারের তো বাজার ব্যবস্থাপনার একটা দায়িত্ব আছে এই এক দায়িত্বটা এই কারণে যে সরকার তো দেশ পরিচালনা করে যারা সরকারে থাকেন তারা দেশটা পরিচালনা করেন দেশটা যখন পরিচালনা করেন তখন দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব তো তার আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কেন অকারণে অহেতুক অনর্থ প্রতি কেজিতে পাঁচ টাকা বেশি দেবো এটা জানবার একটা অধিকার তো আমার এবং এই টাকাটা কার পকেটে আসলে কয়েকদিনের জন্য কয়েকদিনের জন্য করে এটা কয়েক হাজার কোটি টাকা কিন্তু কিছু অতি মুনাফাখোর লোভী ব্যবসায়ী কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এদের বিরুদ্ধে সরকার কি করছে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এদের নাম কিন্তু পত্র পত্রিকা ছাপা হয়েছিল একজনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে একজন আপনি এই আরোদ্দার অথবা মজুদ্দার অথবা এই জাতীয় ব্যবসায়ীকে কি জবাব দিতে হয়েছে জবাব দিতে হয়নি ঠিক একই কারণে কিন্তু তারা সাহস পাচ্ছে মাঝে মাঝে কিন্তু চালের দাম এভাবে বাড়িয়ে দিয়ে একটা বাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে মানুষের পকেট থেকে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে তো এইটার এই জায়গাটা আমার মনে হয় সরকারকে দৃষ্টি দেওয়ার খুবই জরুরি এবং এই যেটি বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি যখন আপনি বিদ্যুতের দাম বাড়াবেন স্বাভাবিকভাবে এটা পরিবহনের উপর পড়বে স্বাভাবিকভাবে এটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর পড়বে বাসা বাড়িতে তো পড়বে সাধারণ মানুষের তো বেতন এই গত এক বছরে আর সেইভাবে বাড়ে নাই গত দুই বছরে বাড়ে নাই সেইভাবে তো আপনি সেখানে যদি আপনি এটা বিদ্যুৎ উৎপাদনে পড়ে এটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পড়ে তো উৎপাদন খরচ বাড়বে আপনার উৎপাদন খরচ বাড়লে জিনিসের দাম বাড়বে পরিবহনে আপনার যেখানে সেখানে বাড়বে তো সব কিছু মিলে এটার একটা এফেক্ট কিন্তু পড়বে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এটা তো অনেকেই বলে যে এটা এই সময়ে এটা করা আসলে কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে কার বুদ্ধি তো করা হয়েছে কেন করা হলো এবং যেটা বলা হয়েছে হ্যাঁ এক সময় ছিল যে বছরে একবারে বেশি বিদ্যুতের দাম বাড়া যা বাড়ানো যাবে না এটা একটা আইন এখন সেই আইন আমরা শুনছি যে মন্ত্রিসভায় সেটি অনুমোদিত হয়েছে যে না যে কোনো সময় বাড়া যে কোনো সময় বাড়া তা এখন সেটা যে খালি আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় আছে সেটা আইনে পরিণত হলে বছরে পাঁচবারও বাড়াতে পারবে বাড়াতে বারো বছরে তেরো বার বারো বছরে সাইড বাইট হয়ে যাবে সেটা সেই জায়গাটা আমার মনে হয় সরকার যেহেতু জনগণের কথা ভাবে জনগণের কথা ভাব ভাববে বলেই তো একটা আমরা মনে করি যে দেশে প্রেমিক সরকার জনগণের কথা ভাববে তো সেই জায়গাটা জনগণের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না যেটি জনগণ বহন জনগণের জন্য না বিশেষ সমস্যা বিরতিতে যাই আচ্ছা না এটা একটা দুটো ইকোনমিক্সে একটাই আছে থিওরি আছে এটা হলো রবিন ম্যারিস বলে ওনারা যেটা বলছেন এটা হলো মার্কেট পাওয়ার মার্কেট পাওয়ারের সোজাই হলো জোরদার মূল লোকতা আমার হাতে ক্ষমতা আছে আমি যা ইচ্ছা করব ক্ষমতাটা তো বিভিন্ন গায়ের শক্তির বলে হয় অস্ত্রের শক্তির বলে হয় মার্কেট পাওয়ারটা অনেকটা এরকম যে আমি বাড়াবো 
আপনি পারলে থামান এই ইয়েতে সেই আমরা চাই আর কি এই যে পারলে থামানের জায়গা আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা বিভিন্ন সময় বলেন যে হুঁশিয়ারি দেন তারা যে সহ্য করব না কোনো সিন্ডিকেট যে কথাটি সাকিব ভাই যথার্থই বললেন যে আমরা শুনেছি দুদক এবং এনবিআর ওই যে তালিকাটি সাতচল্লিশ জনের তাদেরকে মানে নজরদারি করা হচ্ছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কোথায় সেটি আবার মিলিয়ে গেল আসলে আমরা জানি না আমরা চাই জনগণের না বিশ্বাস হয় এমন কোনো কাজ ওই গোষ্ঠীর ওই গোষ্ঠীর হুঙ্কারে কিন্তু আমরা অনেক সময় ভীত হয়েছি অনুমতি না পাওয়ায় রাজধানীতে হয়নি বিএনপির সমাবেশ কাল বিক্ষোভ গণতান্ত্রিক পথেই মুক্তি পাবেন খালেদা জিয়া আপনি জানেন যে তারা সমাবেশের অনুমতি চেয়েছিল পায়নি তারা এই কারণে এটি করছে এবং বিএনপির আরেকজন নেতা সাবেক এমপি বলেছেন মেজর আক্তার মোদী বিরোধী আন্দোলনে বিএনপির ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত বিএনপির সামনে আসলে করণীয় কি আমরা প্রতিনিয়তই আলোচনা করি এর কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান কারো কাছেই নেই তারপরও আজকের ঘটনাটি নিয়ে কি বলবেন দেখেন বিক্ষোভ করতে চাইলে কেন করতে দেয়া হচ্ছে না আপনার কি মনে হয় বিক্ষোভ করতে চাইলে কি অনুমতি অত নিতে হয় সেটাও তো কথা আচ্ছা আপনি সবার করতে না হলে একটা জায়গাতে বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন আপনি করবেন তারপরে ওরা পুলিশ পিটাইবে আপনি পিটা কিছু খাবেন কিছু আপনার নালে মামলা হবে এ হবে কথা হলো বিএনপি এখনো এরকম কোনো মানে কর্মসূচি নিতে পারে নাই যে এই কর্মসূচিতে বা সরকার বেকাটা পড়ে তো যদি যতক্ষণ পর্যন্ত কারণ এখানে চলছে মোটামুটি যে জোর যার মূল্যক তার আপনার যদি কোনো না কোনোভাবে জোর খাটাইতে না পান যেমন ছাত্ররা যে সরকারকে কিন্তু দুই দুই তিনবার বেকায়দা ফেলে দিয়েছে এবং তখন সরকার বুঝেছে যে এটা কিছু করতে হবে পরিবহন শ্রমিকরা বেকায়দা ফেলে দিয়েছে এখন বিএনপির হাতে সেরকম কিছু আছে বলে মনে হয় না থাকতে হলে বিএনপিকে যে অবস্থা আছে বিএনপিকে একটা ত্যাগের জন্য একজন কোন এমপি বলছে যে এতে আরও বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বড় ধরনের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বড় ধরনের ত্যাগ যেমন ধরেন আগে সত্যাগ্রহ আন্দোলন যেরকম হয়েছে যে আমরা সবাই জেলে যাব আমরা সবাই জেলে যাব ঠিক আছে মারেন কাটেন আমার কারণ বাংলাদেশে জেলের ক্যাপাসিটি তো চল্লিশ হাজারের মতো এর বেশি না আসে প্রায় ছিয়াশি হাজার ইয়ে এখন সেখানে যদি আপনার দুই লক্ষ লোক যদি বলে যে আমরা জেলে যাব আমাদের নিয়ে যান এর বেশি তো আর কোনো মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এর বেশি তো আর কিছু করতে পারে না তখন সরকার বুঝে যে হ্যাঁ এরা সিরিয়াস এরা একটা কিছু করবে মানে আপনি কি ধরনের আপনার নেত্রীর জন্য আপনি কি ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছেন সেটার উপর নির্ভর করবে আপনার সার্থকতা এবং সেই ত্যাগের জন্য আপনি যেই কৌশল জি কৌশল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কৌশল ইয়ে করবেন সেটাও নির্ভর করবে এখন বিএনপির নেতারা যদি প্রেস ক্লাবে বসে বক্তৃতা দেয় আর ওইখানে ইয়ে করে তাদের সেন্ট্রাল কমান্ড যদি ডিসফাংশনাল থাকে তখন সেই আন্দোলন তো বেশি দূর আগাইতে পারবে না এগুলি আন্দোলন একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে এই ইয়ের থেকে যে একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট একটা সহজ জিনিস না এবং সেখানে কথা বলার থেকে শুরু করে সব কিছু খুব মেপে মেপে এবং খুব বুদ্ধি করে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয় আপনি আমি এটা ভাবি যে দেখেন বঙ্গবন্ধুর একটা বাক্য সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত রক্ত আরও দেব দাবি আদায় করে ছাড়ব তার মানে কি আমি কিছুটা ইয়ে কাজ আছে এখানে মানে মিলিটেন্সি আছে রক্ত দিবেন মানে কি রক্ত দিবেন মানে আপনি রক্ত নিতেও পারেন কিছু রক্ত যাবেও কিন্তু আমি যখন বাক্যটা ফ্রেম করছি তখন আমি এমন একটা শব্দ ইউজ করছি কোনো কোনোভাবে আপনাকে আইনের দিক থেকে আটকাইতে পারবে না আমি অথচ বিএনপিতে যখন বক্তৃতা দিছে আমি দেখছি তারা এমন এমন শব্দ এমন এমন বাক্য ইয়ে করছে তাদেরকে চট করে আইনের মধ্যে দৌড়ে বেড়া গেছে তারা একই কথা আমি এইটা এইটা আমি এই এই বাক্যটা আমি খুব ইয়ে করে রাখছি যে কথা কিন্তু একদম যে অহিংস কথা তা নয় কিন্তু কথার ফ্রেমিংটা এরকম যে করতে এবং রেডি থাকতে হবে আপনার কিছু ত্যাগ তো করতে হবে এরা যে বলে আমি তো সব টেলিভিশনের ইয়ে শুনি ইয়ে শুনি যে আপনাদের কাকে এমন ধরছে কি করছে শুধু তো আপনার লিডার আটকে রাখছে তো অন্য সাথে ছোট লিডার হোক ইয়ে হোক আপনার লক্ষ লক্ষ মামলা হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ওই ধরনের কিছু অভিনব কিছু যদি হইতো আমরা স্বেচ্ছায় এত ইয়ে করছি
সাবলবে আপনার কি মনে হয় বিএনপি কে বলা হয় যে তাদের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তাদের নেতা মানে নেতা আছে কর্মী আছে সংগঠনের একটি ব্যক্তি বিস্তৃতি আছে এমন কি হলো যে বিএনপি একটি সাধারণ তাদের দাবি দাওয়ার আন্দোলনটিও করতে পারে না যেটি আমরা গতকালকে দেখলাম বিকাশ সমাবেশে তারা করতে পারল না আবার রোববার মানে আজকে রাত পোহালে যে দিনটি রবিবারে তারা বিক্ষোভ করবে ঢাকা মহানগরের থানায় থানায় এই ধরনের আন্দোলন এই ধরনের কর্মসূচি কতটা তাদের যে অভিষ্ট লক্ষ্য সেটি পূরণে সহায়তা করতে পারে বিএনপি আসলে ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর খুব তৃণমূল পর্যায় থেকে একেবারে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সংগঠিত হওয়ার যে সরকারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু অবস্থানটা গ্রহণ করতে পারে না যেটা আমার মনে হয়েছে প্রথমত তাদের দলের নেত্রীর বা যে কারাগারে গেলেন সেখানে কিন্তু আপনি দেখবেন বিএনপি প্রথম কিন্তু সেটাকে মেনে নেয় নাই এবং তারা প্রথম এটাকে মনে করেছে যে না ঠিক আছে আমরা আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করব আইনি লড়াইটা কিন্তু তারা সম্পন্ন করেছেন দীর্ঘদিনের এবং আইনির লড়াই সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে কিন্তু সেখানে পরাজয় হয়েছে আপনার জানি আমরা জানি যে দুটি মামলা একটিতে দশ বছর একটিতে সাত বছর বেগম খালাদের জিয়ার সাজা হয়েছে সেটি যখন গেল তারা কিন্তু এক সময় বলেছে যে না আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কিন্তু তাদের নেত্রীকে মুক্ত করতে হবে সে কিন্তু সেই আন্দোলনটা দানা বাঁধা উঠতে এখন একটা বিষয় হলো অনেকগুলো ইস্যু কিন্তু বিএনপি পেয়েছে কিন্তু কোনো ইস্যুই বিএনপি জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি আমার যেটি মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের জনগণকে কিংবা মাঠের জনগণকে মাঠে নামানো বিএনপির নেতা কর্মীরা অনেক সময় মাঠে নেমেছে যেদিন আপনি লক্ষ্য করবেন যে বেগম খালাদে যে একে জেলে নিল সেদিন কিন্তু অনেক আমরা লক্ষ্য করেছি যে না তারা মাঠে আছে আবার হঠাৎ করে কিছুদিন আগে হাইকোর্টের সামনেও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে হঠাৎ করে একটা দমকা হওয়ার মতো যেন বিএনপি ইয়ে হয়েছে তো কিন্তু এটি এটি একেবারে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু জনগণকে জনগণকে বোঝাতে পারে নাই যে বেগম খালেদের জিয়ার মুক্তি হলে জনগণের কি লাভ হবে জনগণের অংশগ্রহণটা সেখানে কেন একাত্ম হবে এই এই জায়গাটা বিএনপি জনগণের সঙ্গে খুব বেশি একাত্ম হতে পারে নাই যেটি হলো যে কোনো একটি রাজনৈতিক দল যদি জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারে এবং তার ইস্যুটা জনগণের ইস্যুতে রূপান্তরিত করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমার মনে হয় না যে সে রাজনৈতিক দল সফল হয় আপনি লক্ষ্য করবেন যে উনিশশো একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কিংবা বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে সারা সাড়ে সাত কোটি মানুষ কিন্তু একাত্ম হয়েছিল তারা এটা ভেবেছিল যে আমরা যদি এই ডাকে সাড়া দিই তাহলে আমরা স্বাধীন হব আমরা যদি এই ডাকে সাড়া দিই আমরা আমরা পাকিস্তানের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবো আমরা যদি এই ডাকে সাড়া দিই তাহলে এখানকার বাঙালিরা বড় বড় চাকরি পাবে বড় বড় ব্যবসা করতে পারবে আমাদের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যে কারণে কিন্তু দল মত নির্বিশেষে সবাই একটা ইস্যুতে কিন্তু সম্পৃক্ত হয়েছিল রাস্তায় নেমেছে এখন আপনি দেখেন আর আরেকটা কারণ হলো যে মানে বৈশ্বিক পরিবর্তনের কারণেই কিন্তু রাজনীতিটা একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে একটা সময় ছিল যে বাংলাদেশে কোনো একটি অখ্যাত রাজনৈতিক দলও যারা পাঁচজন ছয়জনের একটি দল তারা যদি একটি প্রেস রিলিজ কোনো একটা পত্রিকায় পাঠিয়ে দিত যে কাল অর্ধ দিবস হরতাল এটি যদি ছাপা হয়ে যেত দেখা গেল পরের দিন হরতাল হয়ে গেছে এখন কিন্তু বড় দলও এই প্রেস রিলিজ দিয়ে একটা হরতাল করতে পারে না মানুষ এখন হরতাল চায় না মানুষ এখন আপনার এই অস্থিতিশীলতা চায় না জ্বালাও পড়াও এটার এই জায়গাটা থেকে জনগণের দৃষ্ট মানে অবস্থানটা কিন্তু ভিন্ন জায়গায় চলে গেছে যেটি বলেছেন যে হ্যাঁ নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে যে মানুষকে কিভাবে সম্পৃক্ত করবেন মানুষকে কিভাবে নামেন রাজনীতি যদি করে করতে হয় তাহলে কিন্তু বাধা বিপত্তি আসবে জেল আসবে মামলা আসবে এগুলো তো স্বাভাবিক ঘটনা আপনি রাজনীতি করবেন মামলা হবে না আপনি রাজনীতি করবেন জেল জুলুম হবে না তো সেইটা এত মানে সহনশীল একটা রাজনীতি রাজনীতির আমাদের দেশে সেই গণতান্ত্রিক এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় কারণ আমাদের দেশে তো নানা গণতন্ত্র নানা সময় মুক্ত করে পড়েছে আমাদের অসাংবিধানিক সরকার অবৈধ সরকার বহু সময় কিন্তু এই দেশ পরিচালনা করেছে তো সেই জায়গাটায় গণতন্ত্র ব্যাহত হয়েছে গণতান্ত্রিক রীতি নীতির চর্চাটা আমাদের আমরা সেই জায়গাটা এখনো উপনীত হতে পারি নাই যে আমরা একটি সার্বজনীন অবস্থা গ্রহণ করব সেই জায়গাটায় আমাদের দুর্বলতা আছে দুর্বলতা যদি সাংগঠনিক জায়গায় থাকে সংগঠনে দুর্বলতা যদি থাকে আমি একটা সময় যখন ক্ষমতায় ছিলাম প্রচুর অর্থ সম্পদ তৈরি করেছি সেটি আমার রক্ষা করতে হবে সেরকম একটা ভয় যদি থাকে যদি এটা ভয় থাকে যে না আমি জেলে যাব যদি এটা ভয় থাকে যে আমি যদি খুব কড়া একটা স্টেটমেন্ট করি সরকার আমাকে ধরবে কাজী দরকার নেই বাবা তাহলে তো আপনার রাজনীতি 
আপনি অবিষ্ট লক্ষ্যের জায়গাটায় পৌঁছাতে পারবেন না সেটাই আচ্ছা একটু দিল্লি সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা ছোট করে সময় খুব বেশি নেই এটি নিয়ে তো আপনি জানেন যে শুক্রবার দিন দেশের বিভিন্ন জায়গায় মূলত রাজধানীতে যদি বলেন এটি হয়েছে যে নরেন্দ্র মোদীকে আসতে দেবে না এই মর্মে তারা একটি বিক্ষোভ করছে কিন্তু ওয়াইদুল কাদের বলেছেন গত দু তিন দিন ধরেই বলছেন যে বন্ধু ভারতকে বাদ দিয়ে মুজিব বর্ষ উদযাপন করতে পারি না এটি আসলে কতটা সমীচীন যে আমরা একজনকে আমরা দাওয়াত করেছি তাকে এখন তার দেশের একটি ঘটনার কারণে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে বা তার যে দিল্লি সহিংসতার কারণে দাঙ্গা বলুন যাই বলুন এটির কারণে আমরা এই দিকে যেতে পারি এটি আমাদের বাংলাদেশ একটি অতিথি পরায়ণ আসলে এটি কতটা একজ্যাক্ট বাক্য যেটা বলে একজ্যাক্ট শব্দ ইয়ে করে এগুলি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বিশ্লেষণ করে বা ডাইসেক্ট করে দেখতে হয় ওয়াইদুল কাদের কি এই কথা বলছে যে মুজিব বর্ষ আমরা পালন করতে পারি না ইন্ডিয়াকে বাদ দিয়ে তা বোধ না উনি বলছেন যে আমরা এটা যদি শিরোনামের মধ্যে আমার মনে হয় উনি যদি বলে থাকেন তাহলে ওনার কনস্ট্রাকশনটা মুজিব বর্ষ তো একটা ভিন্ন জিনিস ইন্ডিয়া ও নো ইন্ডিয়া আপনি মুজিব বর্ষ পালন করবেন ইন্ডিয়াকে একাত্তরের যে কৃতজ্ঞতা সেটির জন্য তার সাথে তো মুজিব বর্ষের সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ে যে আমরা কাকে কাকে ডাকলে আমার ইয়েটা মানে অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি সাড়ম্বর হবে অনেক বেশি ইয়ে হবে উচ্চ মার্গে উঠবে কিন্তু মুজিব বর্ষ যেইভাবে সরকারের দল বা আওয়ামী লীগ যেভাবে চিন্তা করেছে মুজিব বর্ষ একটা স্ট্যান্ড অ্যালোনও তাদের কাছে ইয়ে কোন দেশ কি বলল কিভাবে আসলো সেটা বড় কথা নয় তবে অবশ্যই এটাকে যদি আওয়ামী লীগ বা শাসক দল যদি এটাকে মানে হাই ইয়ে করতে চায় তাহলে তো ইন্ডিয়ার কে ইয়ে করা অংশীদারিত্ব দেওয়া বা ইন্ডিয়াকে এখন ইন্ডিয়া জিনিসটা হচ্ছে মোদী একটা জিনিসটা হচ্ছে মোদী আর একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া মোদী প্রাইম মিনিস্টার দুইটাতে মিলে গেছে সমস্যা বলা হচ্ছে যে চেয়ার না এটা আমি বলছি মোদী ইজ প্রাইম মিনিস্টার বাট ইস্যুটা হচ্ছে মোদি মোদি তো আগের রেকর্ড আছে আমি এখানে বিভিন্ন ইয়েতে তৃতীয় মাত্রায় বিশেষ করে নুরে আলম সিদ্দিকিকে আমি বহুবার বলতে শুনছি যখন চারদিকে বিশ্বব্যাপী মোদি মোদি করছে সবাই উনি একটার পর ইলেকশানে মানে ল্যান্ড স্লাইড বিক্রি হচ্ছে তখনও আমি অন্তত ইয়েকে বলতে শুনছি যে আমরা এটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না যে গুজরাতে ওনার ইয়েতে এত লোক মারা গেছে তো ওনার তো রেকর্ড আছে উনি তো ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের প্রতি বাংলাদেশের লোকের কোনো দু মানে ইয়ে নাই খারাপ ইয়ে নাই প্রাইম মিনিস্টারই প্রাইম মিনিস্টার এবং এখন আমি আমরা বলি যে আগে যে একবার প্রেসিডেন্ট এসছিল তাকে না যাওয়া এটা সবাই বলে যে না ভুল হয়েছে একটা পজিশানের ইয়েটা কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে মানুষের বোধ হয় কিছু আপত্তি থাকতে পারে আর বিশেষ করে ওনার ওনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু তো এই কাজটা করে না যেসব বক্তব্য রেখেছেন বাংলাদেশের সংগ্রহে পার্লামেন্টে এবং ইয়েতে আমাদেরকে যেভাবে ইয়ে করেছেন এটা আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রতি আমাদের জাতীয় গর্বের প্রতি আমাদের সাংঘাতিকভাবে অপমান যক আমরা এটা মেনে নিতে উ আমাদেরকে উই পোকা বলেছে আমাদেরকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিবে বলছে এসব তো খারাপ কথা আমরা তো ইন্ডিয়া আমাদের বন্ধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইয়ে আমরা তার তার কাছে অবশ্যই আমরা কৃতা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কিন্তু ইন্ডিয়ার কোনো মানে লোক মানে উচ্চ স্তরের লোক আমাদেরকে এই ধরনের বক্তব্য রাখবে এটা আমরা ইয়ে করতে পারি না আমার ধারণা যে এইটা হয়তো মোদী আসবে হয়তো আসবে না হয়তো আসবে আমি ধরে নিচ্ছি যে আসবে কিন্তু বাংলাদেশের লোকের একটা আপত্তি থাকবে সেইটা হয়তো ছোট একটা গ্রুপের হইতে পারে যেটা বড় গ্রুপের হইতে পারে কারণ দিল্লিতে যা ঘটেছে এর আগে যা ঘটেছে এগুলি ইয়ে করে তবে আমি একটা জিনিস হয়তো সাইবুল সাহেব আমাকে ইয়ে করতে পারে আমার কাছে একটু ইয়ে লাগলো দিল্লি তো একটা আমরা জানি যে প্রদেশের স্ট্যাটাস তো তাহলে ইয়ে কেজরিওয়াল যে বারবার বলছে যে আমার হাতে কোনো পুলিশ নাই ইয়ে নাই এটা আমি পুরা বুঝে উঠি নাই যদি ব্যাখ্যা করি কি বলবেন এই বিষয়ে যে মানে মোদীর বিষয় আসবার বিষয় সরকারের অবস্থা স্পষ্ট যে ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র এটা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবশ্যই অবদান রয়েছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা অনেক সুদৃঢ় বলা যায় এবং বেশ কিছু অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চুক্তি এবং সম্পাদন হয়েছে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেড়েছে 
এমন কি সরকার শুধু সরকার সরকার নয় জনগণের এবং জনগণের সঙ্গেও কিন্তু সম্পর্কটা আগের চেয়ে অনেক অনেক সহজ হয়েছে এটা আমরা উপলব্ধি করি কিন্তু দিল্লিতে সাম্প্রতিক যে ঘটনাটা ঘটেছে কিংবা এর আগে কাশ্মীরে যেটি ঘটলো এই দুটিরই কিন্তু আমরা আমাদের জন্য উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং যেটি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং তাদের দায়িত্বশীল কিছু ব্যক্তি বেশ কিছু বক্তব্য আমাদেরকে কিন্তু উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে আমরা সেগুলো উদ্বেগ না জানিয়ে কিন্তু পারি না এবং আমরা অবশ্যই সেগুলো আমরা উদ্বেগ জানাই এবং আমরা মনে করি যে এগুলো সংগঠিত হওয়া উচিত নয় ভারত বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের কিন্তু তারা সারা বিশ্বের সামনে হাজির করে তো তাদের এই যে বক্তব্য এই বক্তব্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি কিন্তু একসঙ্গে যায় না এটাও সত্য কথা এবং এটি সত্য কথা যে ভারতের এই জাতীয় ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন কিন্তু তার আশেপাশের রাষ্ট্রগুলোতে এর একটা ভিন্ন প্রভাব পড়ে বিশেষ করে বাংলাদেশে তো পরেই পড়ে কারণ আমরা বন্ধুর বাড়িতে যখন এসব ঘটনা ঘটে এবং এসব কথাবার্তা ওখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে বলে তখন কিন্তু আমাদের উদ্বেগে জায়গা তৈরি হয় আমরা অনেক কিছু মানে বিশেষ করে আসামে যেটি ঘটেছে আপনি চিন্তা করেন সে সময় কিন্তু আমরা জি আমাদের উদ্বেগের কথা আমরা জানিয়েছি কারণ এমনিতেই কিন্তু আমরা খুব ভীতুর মধ্যে আছি জি কারণ আপনি যদিও তারা বারবার বলছেন এটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় জি অভ্যন্তরীণ বিষয় ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের অভ্যন্তরে থাকে অভ্যন্তরে এটি যখন আমার নাক স্পর্শ করবে তখন কিন্তু আর এটি অভ্যন্তরীণ থাকে না তার এই ঘটনা যখন আমার অর্থনীতিতে আঘাত করবে আমার স্বাধীন ভূমি সীমারেখার মধ্যে আঘাত করবে তখন তো আর এটি অভ্যন্তরীণ থাকবে না যেটি সেটি যে কোনো দেশের ক্ষেত্রেই হতে পারে তা আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার আমি গতকাল ভারতের পার্লামেন্টের সুধীর রঞ্জন কংগ্রেসের একজন নেতা আছেন চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন এই ভারত সৃষ্টির পেছনে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা এই ভারত সৃষ্টির পেছনে জয়ন স্লোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা একেবারে একসঙ্গে যে যায় এটা চমৎকার একটা বক্তৃতা ভারতের পার্লামেন্টে ওই ভদ্রলোক দিয়েছেন আমি কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি তো নিশ্চয়ই ভারতের যারা পার্লামেন্ট মেম্বার তারাও শুনেছেন এবং আমার আমরা মনে করি যে যে কোনো ভারতের একটা অস্থিতিশীলতা ভারতের মধ্যে কোনো রকম একটা অন্য রকম কোন পরিস্থিতি সেটি যেমন আমাদের উদ্বেগের জায়গা তৈরি করে এই উপমহাদেশের যে কোনো এরকম একটি পরিস্থিতি উদ্বেগ আমরা চাই সেখানে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমরা চাই সেখানে একটি অসাম্প্রদায়িক অবস্থান আমরা চাই সেখানে মানুষ মানুষের মতো থাকুক মানুষ মানুষ মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত হোক এটা সেভাবেই তো আমরা চিন্তা করি যেমন বাংলাদেশে বাংলাদেশে আপনি দেখেন একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনা কিন্তু এখানে আছে এবং বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ আমরা সব সময় বজায় রাখি আপনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের যে কোনো অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সেই अतिथि कथा सुनल सबाई भलो सुन निरापदे